ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സെയുടെ ഇട്ട ബാലാജിയിൽ ആ റൂമ് തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അവിടെ താമസിക്കുന്ന അസീമാനന്ദ അപ്പോൾ ആ അസീമാനന്ദയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഫിസിമാനന്ദ കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു ലീനയോട് അത് ഓൺ ഓൺ ടേപ്പ് ഓൺ റെക്കോർഡ് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഈ പല ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളും ഒക്കെ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മോഹൻ ഭാഗവത് ആയിരുന്നു ആർ എസ് എസ് സസഞ്ചാലകായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത് നേരിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമരംഗത്ത് വളരെ സവിശേഷത കൂടുതലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കാരമൻ വാർത്തകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിലും അതിൻ്റെ ഊന്നലുകളിലും എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായിരുന്നു വിനോദ് കെ ജോസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് മാധ്യമരംഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിനോദ് നന്ദി താങ്ക് യു ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികകളിലൊക്കെ വളരെ താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് അത്തരം ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാരവൻ പോലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമായത് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് വർഷം മുൻപ് എൺപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നൂറ്റി അൻപതിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുറകോട്ട് തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാൾ മുന്നിലാണ് കാരവൻ പോലൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി റീലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഴയ മാധ്യമ ചരിത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അത് നിന്ന് പോയിരുന്നു അത് റീലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമായിട്ടാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫാമിലി നടത്തുന്ന ഫാമിലി നാഥ് ഫാമിലി അവർ ഡൽഹി പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യു എസ് പബ്ലിക് റേഡിയോയിൽ അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് റേഡിയോയിൽ ഒരു ഈവനിങ് ന്യൂസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു മാസികയായിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കണ്ടിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസ് വീക്കിലികളുടെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ ഔട്ട് ലുക്ക് വീക്ക് മാഗസിൻ ടെൽക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന ന്യൂസ് വീക്കിലികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ മാസിക എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് ന്യൂസ് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോങ് ഫോം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്തിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിലൊക്കെയുള്ള ന്യൂയോർക്കർ പോലെയോ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് പോലെയോ ഉള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു ന്യൂസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഡെപ്തിൽ പോയി പഠിക്കുകയും ഒരു റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാരവാന തുടക്കത്തിൽ ഒരു വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു ഒരു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വിഷനിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും സാധാരണ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു താൽ ഒരു സ്റ്റോറിക്കൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കുന്നു എഡിറ്റിങ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഡായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിങ്ങാണ് ഭാഷ തിരുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒപ്പം സ്ട്രക്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ന്യൂസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്തു കാരവാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലോങ് ഫോം മാഗസിനായിട്ട് ഇറക്കി പിന്നീട് ഒപ്പം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും തുടങ്ങി ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒരു ഒരു ഡി എൻ എ കാരവാൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അങ്ങനെ കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ് പോലെയുള്ള സ്കാം മുതൽ അവസാനം പല പല ജഡ്ജ് ലോയേഡിയോ റഫായൽ സ്കാം പോലെയുള്ള വിവിധ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനുകൾ വിവിധ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസുകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കാരവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നിർണായകമായൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയാണ് വിനോദിൻ്റെ ദീർഘമായൊരു പ്രൊഫൈൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കാരവൻ മാക്സിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ആശിഷ് നദിയൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദിയിൽ ഒരു ഞാനൊരു ഫാസിസ്റ്റിനെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജേണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ പി എച്ച് ഡി വരെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാളും പത്താം ക്ലാസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളും ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഐഡിയോളജിക്കലി എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏതൊക്കെ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിലൂടെ വിഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വളരെ സ്വാഭാവികമായ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിനെ ഒരു വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടു കൂടിയാണ് താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് കലാപം സമയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നീട് നടക്കുന്ന കുറേ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ കില്ലിങ്സുകളാണ് സൊറാബുദ്ദീൻ തുടങ്ങി ഇഷജ ജഹാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ കേസുകൾ വരുന്നു അമിത് ഷാ ആണ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഹോം എങ്കിൽ കൂടെയും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മോദി തന്നെയാണ് വൈബ്രൻറ്റ് ഗുജറാത്ത് എന്നുള്ള സമ്മിറ്റ് വരുന്നു കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ വരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് കറപ്ഷൻ സ്കാൻഡലുകൾ ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നായി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അടുത്തൊരു ജമ്പിന് മോദി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഒരു ജേണലിസ്റ്റിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ താല്പര്യമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീനിയർ ലീഡേഴ്സുണ്ട് അദ്വാനി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്നാഥ് സിംഗ് ജെയ്റ്റ്ലി സുഷമ സ്വരാജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരുപാട് പോളറൈസിങ് എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന മീഡിയയുടെ സഭ സപ്പോർട്ട് അധികം കിട്ടാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കിട്ടാതിരുന്ന മോദി ജെയ്റ്റ്ലിയൊക്കെയാണ് മോദിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മീഡിയയുടെ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മോദി കടന്നു വരികയും മോദി എല്ലാവരെയും മാറ്റി സ്വന്തം ആ ഒരു ഒരു ക്രൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറുന്ന ഒരു 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 ത്രോണിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 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 പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് തന്നെ കൊടുത്ത ട്രെയിനിങ് തുടക്കം മുതലേ കൊടുത്തിട്ട് ട്രെയിനിങ് രണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് ഉപയോഗിച്ച് നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി ആ ത്രോണിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു കഴിവും ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ജേണലിസ്റ്റിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് നൂറ്റി നൂറ്റി പത്തോളം ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അത് ആർ എസ് എസിനകത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ് അധികം പേരും മോദിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ എംപ്രർ ആൻഡ് ക്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരവാൻ കവർ സ്റ്റോറി ജനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റോറികളിൽ ഒന്ന് ഈ അസീമാ നദിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായിട്ടായിരിക്കും അന്ന് അത്രയും വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കാരവൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടും അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അതിനോ ആ വാർത്തകളോട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളോട് ഏത് രീതിയിലുള്ള സമീപനമായിരുന്നു പിന്നീട് പുലർത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹിന്ദു റൈറ്റ് വിങ് ടെറർ ഗ്രൂപ്പുകൾ മൊഡ്യൂൾസ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ തലത്തിലുണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് അന്വേഷണങ്ങൾ അത് വിവിധ ഏജൻസികളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നു സി പി ഐ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഹരിയാനയിലെ ഏജൻസികൾ ചെയ്യുന്നു സംജാത ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ഉള്ള അന്വേഷണ പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ടെറർ മൊഡ്യൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അത് ചിലതൊക്കെ അസീമാനന്ദിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് അസീമാനന്ദ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ അസീമാനന്ദയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട
അപ്പം യാതൊരുവിധ സംശയത്തിന് യാതൊരു ഇടവും കൊടുക്കാതെയാണ് വളരെ കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് നമ്മൾ ഒരു കൺഫെഷൻ ആ കാലത്ത് പുറത്തുവിടുന്നത് ആ സമയം യു പി എ ഭരിക്കുന്ന മാ അവസാനത്തെ മാസങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് പാർലമെൻറ്റിൽ വലിയ ബഹളമായി കാരവാൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നു കോപ്പികൾ കത്തിക്കുന്നു സമരങ്ങൾ ഓഫീസിലെ പലർക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും ഒന്നും നമ്മളൊരു ജേർണലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വിവരം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ ഐ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉടനെ തന്നെ ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു ഈ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എവിഡൻസ് തരാമോ ഞങ്ങളത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് സി ഡിയിലാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും പതിനാ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും ആ സി ഡി എൻ ഐ എ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അന്ന് യു പി ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് യു പി ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറിയും വന്നും പോകാം പക്ഷേ വേറൊരു രസകരമായ വസ്തുത ഏകദേശം ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോം സെക്രട്ടറിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ഇന്ന് മോദിയുടെ ക്യാബിനറ്റിലുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡൽഹി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു ഇതിനപ്പുറത്താണ് അവിടെ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോ ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതോ ഒന്നും ഒരു കൺസേണേ അല്ല അവിടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുക അധികാരത്തിനോടുള്ള ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തമായ ഒരു മത്ത് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഡൽഹി അപ്പം തിരുപത്തിനാല് വർഷം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള നാളെ നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പല വിവരങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു റോളായിരിക്കാം അല്ലാതൊരു സിസ്റ്റം ചേഞ്ചോ ഒരു നീതി നടപ്പാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പത്രപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേപോലുള്ള വളരെ വളരെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ലോ ജഡ്ജ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ആ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ചില പത്രങ്ങളെങ്കിലും കാരവൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സംശയത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ചില വാർത്തകളുമായി പുറത്തു വരാറുണ്ടായി ഈ അസീമാനന്ദന്റെ കേസിലായാലും അതുപോലെ ജഡ്ജ് ലോയയുടെ കേസിലായാലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയാസ് കാര്യമായി ആ വാർത്തകൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ താങ്കൾക്ക് ആലോ ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ ഒരു ഫ്രറ്റേ ജേർണലിസ്റ്റ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പായും ഉറപ്പായും ജഡ്ജ് ലോയയുടെ വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമിത് ഷാ ബംഗ്ല പഠിക്കാനോ തമിഴ് പഠിക്കാനോ വേണ്ടി ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ വെച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അമിത് ഷായുടെ ട്രയൽ കോർട്ട് സി ബി ഐ കോർട്ടിലെ ജഡ്ജ് ലോയ വളരെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ മരിക്കുന്നു അത് ഫാമിലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ടുള്ള ഫാമിലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നു നൂറ് കോടി രൂപ ബ്രൈബ് ഓഫർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നേരിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് അമിത് ഷായ അക്കിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് ആളാണ് മരിക്കുന്നത് ആ വാർത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിർണായകമായ എല്ലാ ലെഗസി ഓർഗനൈസേഷൻസുകളും അത് സാധാരണ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം മരിച്ച അത് നോർമൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇ സി ജി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈ ഇ സി ജിയിൽ ജഡ്ജിൻ്റെ പേര് തെറ്റ് വയസ്സ് തെറ്റ് മരിച്ച ഡേറ്റ് തെറ്റ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഇ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ രണ്ട് പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ അവഹേളിതരായി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വഴി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ട്വിറ്ററിലും ഫേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മുഴുവൻ ഡോക്ടേഴ്സും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരും ഒക്കെ ഇത് ഈ സി ജിൻ്റെ വിശ്വസനീയത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ ഒരു പ്ലാൻ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ട് ആ ദിവസം നടന്നത് എന്താണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ ജേണലിസ്റ്റിൽ അൺപ്രസിഡൻ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഒരു മുപ്പത് ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു ജഡ്ജ് ലോയുടെ കേസിൽ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ലഗസി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മുകളുടെ മുകളിൽ വലിയ പ്രഷറുകൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റോറികൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു കോട്ടം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ പറയാം കാരണം ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് പവർഫു പവർഫു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻസിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ സെൻസ് സെൻസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് രീതിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറിലൂടെയാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൂച്ചുവിലങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി പോകാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് വരാറുണ്ട് അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചും കേട്ടും അറിഞ്ഞ പരിചയവുമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മാധ്യമാവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരത്തിനും അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ വർഷത്തിനുള്ളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ വായിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടും ആ രണ്ട് ഫേസും കണ്ടിട്ടുള്ള സീനിയർ ജേണലിസ്റ്റുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഈ പീരീഡ് ഒരു ഡിക്ലെയർഡ് എമർജൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മോശമാണ് കാരണം ഒരു ഡിക്ലെയർഡ് എമർജൻസി കാലത്ത് അത് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രമുഖമായ രാഷ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെ വളരെ നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻസ് സെൻസർഷിപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അന്വേഷിക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ടു ഹോൾഡ് ദ പവർ അക്കൗണ്ടബിൾ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അക്കൗണ്ടബിളാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായൊരു ഫേസിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂ ലിബറലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ വളരെ ശക്തമായി എതിർത്ത് നിന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും പിന്നീട് അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയും അതാണ് വികസനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുകയും അതിനോട് പൊതുവിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് അതിലൊരു കൺസെൻസസ് എത്തുകയും ചെയ്തതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നത് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ള പറഞ്ഞുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വാഭാ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളരെ സ്വാഭാവികതയായി മാറി മാറും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ എന്തെങ്ങനെയാണ് അതിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഹിന്ദുത്വയും ഹിന്ദുമതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും തമ്മിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിബേറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആവാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവാം അവരുടെ നിലപാടുകളിലൂടെ ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് പല സർവേകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സർവേകൾ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന സർവേകൾ ജുഡീഷ്യലിൽ നടക്കുന്ന സർവേകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ
പക്ഷേ ഇന്ന് അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളും അവരുടെ നാരേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു റിലീജിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കനിഷ്റാം പോലെയുള്ള ഒരാൾ വടക്കേന്ത്യയിലെടുത്ത ഒരു നിലപാടോ ഈവൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവോ ഷിബു സോരൻ പോലെ എടുക്കുന്ന ആളുകളെ പോലുള്ള ആളുകളെടുത്ത നിലപാടുകളോ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് അതിന് വലിയൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്വീകരണം പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അവരവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ബി എസ് പി പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടി വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കനുഷ്റാമിൻ്റെ കാലത്ത് ബി എസ് പി അല്ല മായാവതിയുടെ കാലത്ത് ബി എസ് പി മായാവതിയെ ഭരണത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന കനുഷ്റാമിൻ്റെ നിലപാടുകളല്ല ഭരണത്തിൽ ഉള്ള മായാവതി ഇപ്പോൾ അത് മായാവതിയുടെ വളരെ അടുത്ത് കൂടെ ഉള്ള ആൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു ദളിത് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഇന്ന് ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ കനുഷ്റാം എതിർത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിനകത്തും ഈ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപ്ചർ നടന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയയിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപ്ചർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനുള്ള ആളുകളുടെ കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഏത് മേഖലയിൽ എത്തുന്നു ആ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണ് അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഈ കറയുന്ന വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ളത് അതല്ല ചരിത്രപരമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള മേൽക്കോയ്മകൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു മൂല്യവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ ഐഡിയോളജികൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലീജിയസ് നാഷണലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവുന്നു റെട്രിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേന്ത്യയിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഈ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു അത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം മാത്രമേ ഇലക്ഷൻ സമയം ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വരുന്നു അതുപോലെ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നു ഈ നെറേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ റോളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റീഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായൊരു ഒരു മാൻഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു അതിന് പ്രധാന കാരണം വടക്കേന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് വരുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ നാരേറ്റീവ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒരു പൊളിറ്റീഷനും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചറും വളരെ ഫേമായി ഒരു റൈറ്റ് വിങ് പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു വെൽഫെയർ പൊസിഷനിലേക്കോ ഒരു 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 ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര പോലെയുള്ള യാത്രകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല വടക്കേന്ത്യയിൽ കാരണം അതൊരു നല്ല സ്റ്റെപ്പായിരിക്കാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്തും എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളുടെ കാര്യത്തിനകത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും സ്വാഭാവികമായും പുതിയ പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസികളെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന എസ് സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസികൾ ഏഴ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന എസ് ടി കോൺസ
ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് വേദനിക്കുകയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു താങ്കളുടെ ഭാവി പരിപാടികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളൊരു പുസ്തക രചനയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി എപ്പോഴാണ് താങ്കളെ ആക്റ്റീവ് ജേണലിസത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കുറച്ച് കാലം പുസ്തക രചനയിൽ തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷവും പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ആദ്യം ബൈലൈൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതൊരു ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പോലും ബ്രേക്കില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഒരു ഒരു എഴുത്തിലേക്കും വായനയിലേക്കും ഒന്ന് കുറച്ച് ബ്രേക്കെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇമ്മീഡ